na ipapalabas na. Well, it's very exciting, first of all, and uh, isang malaking karangalan na finally, uh, naging bida na rin kami sa isang teleserye, and we just wanna do our best and give it our best para siyempre sa mga tao, sa mga manunood, and of course, sa mga boss namin na who trusted us with this work. So, yun, so we're very, very excited and we will do our best, I promise. Blessing ang po talaga eh. Grabe. Um, uh, Una-una, gusto ko magpasalamat kasi galing nga rin po akong araw-gabi. Kasama ko si Jane. Tapos, right after that, may Los Bastard. Tapos agad, tinawagan ako ni Derek Ruel. I was very, very touched talaga. Siyempre, sobrang blessed at the same time, may pressure din. Pero, sabi nga ni Marco, it's all about doing our best. It's all about studying. It's all about getting better. It's all about absorbing all the knowledge that's available um, sa set pa lang. Ang dami nang pwedeng matutunan sa mga veteran actors, sa mga kasama ko pa lang mga pastardos. First day pa lang, nagtutulungan na kami. So, blessed po talaga. Grabe. Um, ngayon, I'm overwhelmed. Pagkatapos nung trailer namin, grabe talaga. Inihilibot na talaga ako. Talagang goosebumps all over. Hindi ko ma-explain. Sobrang excited po talaga. Thank you. Thank you, Director Well. Thank you, everybody. Okay. Okay. Um, ako, ako naman po, kasi I'm not saying this to be cheesy or anything, pero para sa akin, I really don't think differentiate roles. Parang for me, I'm as happy receiving any role. Because each role is important to the show. Like, I hindi ko, hindi ko po inisip na bida ako dito. Parang yung difference na mas marami ko. Mas maraming probo na kailangan kong gawin. <laughs> Thank you. Kay Jego, na nakausap namin yung mother mo sa press con sa kabila. Sa kabila ng station. Sabi niya talagang it's, isang project na may pagmamalaki sa ang ingat and be Pero nagtanda ba ng alangan dahil sa Titan pa lang Los Bastardos? Nagano po? Nang pagpaga nag-alangan na ng papel na Hesitant. Yeah, I accept it. There's nothing wrong with it. Uh, wala problema sa akin kung yun yung titulo. Dahil ba bastardo ko? Is, is that what... Yes, know, yeah. What, what, what's the problem there? There's no problem there. Tulad na nga nang sinabi natin. Kaya nga nabuo itong story na ito because the, the reality to it is there really is a lot of people who are bastards out there. Who do go through this, these uh, walks in life na... Wow! Take lang ng pag-aaralan ng ganito. Now, and uh, what like, uh, Diego said, uh, this is now showcasing what it's not about the women this time, it's about the guys, what the struggles of what guys have to go through from different walks of life. So what's what's wrong with it? Nothing. For me it's 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 good. I'm happy na ako yung isang napili to uh, be one of the bastards. To show my walk of life being a bastard. So okay. I'm happy to be here. Thank you very much. Hey, Jay, hindi mo mahirap parang mabait yung papel mo rito. Mas marami nang nagawa yung medyo kontrabida ka. <laughs> parang dito, kita pa lang sumayon para mabait ka. Mas mahirap pag yung kontrabida. <coughs> Pero, I mean, sa akin, tulad na sabi ni Albi, din yung gusto ko sa, nagpapasalamat ako sa ABS-7 kasi nagtitiwala sa akin, nagtitiwala sila sa akin to be a kontrabida and to be a bida. Siyempre, um, for me, um, as a, bilang artista, kaya, kung magaling kang artista, kaya mo gawin lahat. Kontrabida, bida, kahit ikong best friend, or bida, kahit ano, everything's important. And at the same time, for me, kung ano man ang ibigay sa akin na role, eh, ginagalingan ko kahit ano pa man yung papel na yun. Pero nagpapasalamat ako kay Direk Ruel kasi buong buong tiwala niya sa akin na magbida ulit. And uh, thank you so much, Direk. Thank you, Ako, I just wanna, ano, just wanna add. Um, it's also, ano, Timing rin po. It's also the right timing, especially for us ngayon, si Alvi, ako and si Joshua. Uh, we've been here in the industry for how many years na rin? And ito yung pinakaunang lead role namin sa telesere. And what like uh, Direct Royal uh, told me before, kailangan, no, kailangan mo makahanap ng role na talagang babagay sa'yo. You can't, just, you, you can't just put yourself in a role na alanganin ka. So now I'm really happy na Direct Royal sabi sa akin, oh, ito, may, sa, oh, may perfect role ako for you. So for me, it's just the right timing, God's timing, and yun. thank you all for everyone. Tama yung sinabi ni Marcus, isingit ko lang rin. Um, dream come true talaga. Kasi yung role na to, alam mo yung pag bata ka, nanonood ka ng mga Hollywood movies, yung mga pelikula dito sa Pinas, nakikita mo mga ginagawa na, eh, parang sarap gawin yun ha. Grabe, tapos yung tatay ko, lagi ako ka nakawin sa, yung babagay sa yan, no? ano mo, paglaki mo, pwede ka maging ganyan, no? Yan, gagawin mo yan, ganyan. Diba? Dream role mo yan, ganyan, blah, blah, blah. 
Ngayon, nangyayari na po. So, talagang overwhelmed lang talaga ako with happiness. And I can't begin to thank everybody. Blessing talaga. I won't let anybody... Thank you. Thank you, uh, Josh. Kay sa dalawang director natin, di ba mahirap i-handle yung ganito karami sa cast? At uh, nagkaroon na ba kayo ng sakit ng ulo dahil merong uh, niyembro ng cast na nalihis ng lantas? Oo, nagkaroon ng hangin sa ulo, whatever. Mula una, sobrang hirap. Kasi bukod dito, yung, yung mga nanay at saka karamihan sa kanila may younger version. Mm. So, from flashback na buong pilot, another pilot na present time naman. So, sa hirap na katrabaho, wala naman. Kasi halos kahit yung mga flashback, halos kaibigan ko yung mga nakatrabaho. Artista. Tapos, itong mga to excited na makita o paano ginawa nung nung mga flashback na, na characters. So, pinaparoon din. Excited sila makita kung paano nila tinawin. At itatawin nila sa sa present. Ang nakakatawa lang, like for example, yung flashback ni Miss O tsaka ni Tito Efren. Nauna sila doon sa last chinot, doon sa flashback. So, yung flashback ang sumunod doon sa present. Okay. Like Alex Medina and Katia Santos. Yung ganun. Okay. So ngayon, panibago na namang ano, panibago na naman everyday lagi may tinetemplate. Everyday lagi, every taping may panibagong, ano mo yun, yung imomolde na lagi. Hindi uh -huh. pa matapos. Uh -huh. <coughs> si Direk Tico, uh, meron ba mahirap na katrabaho mahirap. dito sa, sa cast? <laughs> But, uh, <laughs> um, mahirap actually kasi madaming characters. Actually, Uh, since second unit ako, nag-a-adjust pa ako eh. Kasi may tendency at hindi malabong mangyaring magkaroon ng similarities yung characterization. Kasi magkakapatid sila eh. So, um, even me and Derek Raymond, it's actually a discovery with the actors. Kasi kami yung, nag kami yung dalawa yung nagbibigay dun sa character ng color eh. So, medyo along the way, nagkakaroon lang siya ng realizations na okay, mas dito ka, mas kinada yung character mo. But hindi, medyo ngayon, dahil sa dami nila, medyo nahihirapan pa akong ma-absorb exactly kung ano talaga yung characteristics ng bawat isang plot. But yun.